നമസ്കാരം ജോ മേക്കർ പി സിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആരും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുവാനോ പോരായ്മകൾ പറയുവാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും എന്ന ടോപ്പിക്കും ഊർജം എന്ന ടോപ്പിക്കും ഫിസിക്സിലെ തന്നെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് ദ്രവ്യം ഊർജം എന്നീ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ദ്രവ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവ്യം എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവ്യം നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏഴ് അവസ്ഥകളാണുള്ളത് എന്താണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏഴ് അവസ്ഥകളാണുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം നമ്മൾ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ മുതലേ സയൻസ് എന്ന വിഭാഗം പഠിക്കുന്ന സമയം മുതലേ കേട്ടു വരുന്ന മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് ഇവ ഇനി ബാക്കിയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ കുറച്ച് എന്താണ് കേൾക്കുമ്പോൾ കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളായിട്ട് തോന്നും നമ്മളിതൊന്നും എന്താണ് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പേര് ഓപ്ഷനിൽ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഇവയൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസി ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ഇങ്ങനെ ഏഴ് അവസ്ഥകളാണ് ദ്രവ്യത്തിന് ഉള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പ്ലാസ്മയിലാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ദ്രവ്യവും പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ കാര്യം മാത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ദ്രവ്യവും കാണപ്പെടുന്ന ഏതവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് സൂര്യനിലും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് തന്മാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ നമുക്കറിയാം ഖരത്തിൽ തന്മാത്രകളെല്ലാം വളരെ ഇടുങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദ്രാവകമാവുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി എന്താവും ആ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും കുറേ കൂടി ചലിക്ക് എന്താണ് ചലനമുള്ളതാവും വാതകമാവുമ്പോൾ ആ എന്താണ് അത് അനിയന്ത്രിതമായി ചലിക്കുന്ന തന്മാത്രകളാണ് വാതകത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ പ്ലാസ്മയാവുമ്പോൾ അതിലും എന്താണ് ആ പ്ലാസ്മയിലാണ് തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണുന്ന അവസ്ഥ അതിന് ഒരു ആകൃതിയേ ഇല്ല പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും ചേർത്ത് ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങളാണ് ക്വാർക്ക് എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങളാണ് ക്വാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് പിണ്ഡം അഥവാ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദ്രവ്യം എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിണ്ഡം അഥവാ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം എന്ന ഗുണം നൽകുന്ന കണമാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ കണം എന്താണ് ദ്രവ്യത്ത
ദൈവകണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഏതിനെയാണ് ഹിക്സ് ബോസോണിനെയാണ് ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ അഥവാ ദൈവകണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണമാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ ദൈവകണം എന്ന പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലിയോൺ ലിഡർമാൻ ആണ് ലിയോൺ ലിഡർമാൻ ആണ് ദൈവകണം എന്ന് ഹിക്സ് ബോസോണിന് പേര് നൽകുന്നത് എന്താണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് എന്താണ് ദൈവകണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹിക്സ് ബോസോൺ ആണ് എന്നാൽ ഹിക്സ് ബോസോണിനെ ദൈവകണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ലിയോൺ ലിഡർമാൻ ആണ് ദൈവകണം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ലിയോൺ ലിഡർമാൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങളാണ് ക്വാർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്വാർക്കുകൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണങ്ങളാണ് എന്ത് ഹാഡ്രോണുകൾ ക്വാർക്കുകൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണങ്ങളാണ് ഹാഡ്രോണുകൾ ക്വാർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക കണങ്ങളാണ് ഈ പ്രാഥമിക പ്രാഥമിക കണങ്ങളായ ക്വാർക്കുകൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന കണങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബേസോൺ സോറി ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത് ബോസോൺ ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്നില്ലേ അതുപോലെ ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത് ആരാണ് പോൾ ഡിറാക്കാണ് ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത് പോൾ ഡിറാക്കാണ് ബോസോണുകളുടെ ഒരു വാതകത്തെ ബാഹ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കെൽവിനെ വളരെ അടുത്ത താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോസോണുകളുടെ ഒരു വാതകത്തെ ബാഹ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കെൽവിന് വളരെ അടുത്ത താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ക്വാർക്ക് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് മുറേ ജെൽമാനും ജോർജ് സിംഗുമാണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ക്വാർക്ക് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് മുറേ ജെൽമാനും ജോർജ് സിംഗും അപ്പോൾ ഈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെൽവിന് വളരെ അടുത്ത താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനുമാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഏഴ് അവസ്ഥകളല്ലാതെ തന്നെ അടുത്തിടെ ദ്രവ്യത്തിന് മറ്റൊരു അവസ്ഥയും കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈയിടെ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണത് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പിണ്ഡത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഊർജം എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജം എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം ഊർജത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഊർജം അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂളാണ് ഊർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ജൂളാണ് ഒരു ജൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു ജൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എർഗ് ആണ് എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എർഗ് ആണ് എർഗ് എന്താണ് എർഗ് ഊർജത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് എർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂള് ഊർജത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് എർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനമാണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് സമ്പ്രദായം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അളവുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഊർജത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ജൂളും ഊർജത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എർഗുമാണ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എർഗാണ് ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജൂളാണ് ഒരു വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജൂളാണ് ഒരു വാട്ട് അവർ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എർഗാണ് ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഊർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂളാണ് ഊർജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തോമസ് യങ് ആണ് ഊർജം അഥവാ
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അഥവാ സ്ഥിതികോർജം എന്താണ് രണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോരുത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ഗതികോർജം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് സ്ഥിതികോർജം ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ ചലനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗതി കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം സ്ഥാനം കൊണ്ടും രൂപമാറ്റം കൊണ്ടും വസ്തുവിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതികോർജം സ്ഥാനം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ടും ഓക്കെ ആ സ്ഥിതി കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം കൊണ്ടും രൂപമാറ്റം കൊണ്ടും ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതികോർജം ഒരു സ്ഥിതികോർജത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ജലസംഭരണിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം സ്ഥിതികോർജമാണ് ജലസംഭരണിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലം അതായത് അത് ചലിക്കുന്നില്ല ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അത് സ്ഥിതികോർജമാണ് ജലസംഭരണിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം എന്താണ് സ്ഥിതികോർജമാണ് ഗതികോർജത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഗതികോർജം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ഥിതികോർജം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എം ജി എച്ച് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്താണ് എം ജി എച്ച് നോക്കാം അപ്പോ ഗതികോർജത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിലുള്ളത് എമ്മും വി യു ആണ് എം എന്താണ് മാസ് ആണ് വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡം അഥവാ വസ്തുവിന്റെ മാസ് ആണ് എം വി എന്നത് വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗമാണ് ഗതികോർജമാണ് അപ്പൊ ചലിക്കുന്ന വസ്തു അല്ലേ അപ്പൊ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഒരു പ്രവേഗം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വെലോസിറ്റി അഥവാ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗമാണ് ഇനി സ്ഥാനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഊർജമായ സ്ഥിതികോർജത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ജി എച്ച് എന്നാണ് എം എന്താണ് മറ്റേതുപോലെ തന്നെ വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡം അഥവാ വസ്തുവിന്റെ മാസ് ആണ് എം പിന്നെ ജി എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഭൂഗുരുത്തം മൂലമുള്ള തുരണം ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം എത്ര ഉയരത്തിലാണോ വസ്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിലാണോ വസ്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഗതികോർജം എം ജി എച്ച് ആണ് സ്ഥിതികോർജം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗതികോർജം നാലിരട്ടിയാവും ഓക്കെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗതികോർജം നാലിരട്ടിയാവും കാരണം നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവേഗ ഗതികോർജം എന്താവും നാലിരട്ടിയാവും വസ്തുവിന്റെ ഭാരവും വേഗതയും കൂടുന്നതനുസരിച്ചും ഗതികോർജം കൂടുന്നു ഭാരവും വേഗതയും കൂടുന്നതനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗതികോർജം കൂടുന്നു അതൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഗതികോർജവും ഭാരവും പ്രവേഗവും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഓക്കെ ഇനി മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം കുറയുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിതികോർജം കൂടുന്നു മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം കുറയുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിതികോർജം കൂടുന്നു കാരണം മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വസ്തുവിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഗതികോർജം കുറയാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ അത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ഥിതികോർജം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ലംബമായി മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം കുറയും എന്നാൽ സ്ഥിതികോർജം കൂടും ആ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതും ലംബമായി മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം കുറയുകയും സ്ഥിതികോർജം കൂടുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയിലെ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് സൂര്യനാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്താണ് സൂര്യനാണ് സൂര്യനിലെ ഊർജോൽപാദനത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയവും ആധികാരികവുമായി വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹാൻസ് ബേത്ത് സൂര്യനിലെ ഊർജോൽപാദനത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയവും ആധികാരികവുമായ വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹാൻസ് ബേത്ത് ഭൂമിയിലെ മുഖ്യമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാറ്റ് ജലം തിരമാലകൾ ജൈവ പിണ്ഡം അഥവാ ബയോമാസ് സൂര്യൻ ബയോഗ്യാസ് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവയും ഉണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ഓക്കെ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളും ഉണ്ട് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസും ഉണ്ട് ഓക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൗരോർജം ജലശക്തി ബയോഗ്യാസ് ജൈവ പിണ്ഡം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഊർജം തന്നെ ആ ഒരു സൗരോർജത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഊർജ
പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ പാർലമെന്റ് പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെന്റ് പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ പാർലമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെന്റ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊച്ചി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം മൊറോക്കോയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് മൊറോക്കോ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളുടെയും കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുഖ്യ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് സൗരോർജം ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളുടെയും കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുഖ്യ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് സൗരോർജം സൂര്യപ്രകാശം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് സോളാർ സെൽ സൂര്യപ്രകാശം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് സോളാർ സെൽ സോളാർ സെൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് സോളാർ സെൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജർമേനിയൻ സിലിക്കൺ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജങ്ങളിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജങ്ങളിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വൈദ്യുതിയും കാന്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹാൻസ് ഈസ്റ്റേഴ്സ് ആരാണ് വൈദ്യുതിയും കാന്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഹാൻസ് ഈസ്റ്റേർഡ് ആണ് ഹാൻസ് ഈസ്റ്റേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും എന്ന ടോപ്പിക്കും ഊർജം എന്ന ടോപ്പിക്കും പരമാവധി എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നടന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ